Brindo la bienvenida en este momento a José Obdulio, ex senador de Colombia, con quien vamos a tratar este tema, este impasse que se ha generado tras esta denuncia de la Fiscalía sobre el ministro de Defensa colombiano. José, bienvenido, gracias por estar con nosotros aquí en Dinos. Gracias, César. Encantado de saludarlo y de estar con ustedes. Bueno, ¿cuál es su evaluación? ¿Hay o no un problema diplomático de por medio que puede agravarse de mantenerse la denuncia en la Fiscalía guatemalteca sobre el ministro de Defensa? Usted lo ha dicho bien. Ha habido una serie de, de enfrentamientos verbales entre los presidentes, pero las cancillerías han actuado con cabeza más fría. Y han puesto un, un elemento de sentido común. Está aquí, estamos hablando de procesos judiciales corresponden a los poderes judiciales de cada uno de los países y los presidentes son los, además que son sistemas presidenciales, ambos países son los jefes del Ejecutivo. Además, hay, que, hay que permitir que obren. Ahora, sí hay que reconocer que el asunto tiene una connotación política evidente. ¿Cuál es? Que ambos funcionarios, tanto el que actuó por las Naciones Unidas en Guatemala, el actual ministro de Colombia, como el actual, eh, la actual fiscal de Guatemala y su eh, fiscal anticorrupción, el señor Curruchiche, uh -huh. son personas que utilizan la justicia para operar en la política. Uh -huh. Y por lo tanto, hay muchas sospechas de toda parte. Hay, digamos que aquí tanto el protagonista que pudiera ser Curruchiche, como el antagonista que pudiera ser el actual ministro colombiano, son villanos. El señor ministro de Colombia es caracterizado y la misma Corte Suprema de Justicia de Colombia lo encaró y se lo cobró por no respetar el debido proceso uh -huh. y las garantías procesales de las personas. Igualmente, los Estados Unidos particularmente el secretario Nichols, ha dicho que la justicia guatemalteca actual está actuando como un aparato, como un mazo político contra sus opositores. Más que aquí no hay, parecería, buenos y malos y no malos. José, ¿nos puedes explicar para que nuestra audiencia tenga claridad cuál es el fondo de la acusación? Es decir, ¿qué dice la Fiscalía Guatemala sobre Velázquez? Bueno, muy interesante distinguir. Velázquez... Fue magistrado auxiliar en Colombia, se caracterizó por lo que le acabo de decir, por ejemplo, uh -huh. puso sus ojos injusta y descaradamente en contra de un político colombiano serio, que es el anterior vicepresidente de Colombia eh, en el gobierno de Santos, es decir, un opositor político nuestro. Uh -huh. Pero yo reconozco su bonomía, su decencia, su respetabilidad. Él puso los ojos y actuó de una manera sumamente arbitraria tratando de llevarlo a la cárcel, pero bien, luego en el año 13, 2013, las Naciones Unidas tienen una comisión o tenían una comisión anticorrupción en Guatemala y él la encabezó, allí hubo acusaciones de iguales arbitrariedades como las que digo cometía en Colombia, pero a ese tema no es al que se refiere la acusación actual, más bien puede haber una venganza o antecedentes de actores eh, agredidos política y judicialmente por el ministro actual de Colombia en Guatemala que la hayan activado, por ejemplo Méndez, que es un personaje que está en el, en el ojo del huracán porque los Estados Unidos lo han eh, estado investigando no solamente por sus actuaciones eh, ilegales en Guatemala respecto a la actividad política sino también por tráfico de drogas pero entonces dentro de esa investigación del año 13 que va del año 13 al año 16 el fiscal o, o este funcionario que actuaba a nombre de las Naciones Unidas adelantó unas investigaciones sobre el tema de Brecht que es un tema que es transversal a toda América Latina uh -huh. e incluso a los Estados Unidos recuerden que en la Florida también actuó de Brecht. Y entonces dice la, el fiscal Curruchuchi, Curruchuchi, difícil pronunciar el uh -huh. apellido, dice el fiscal que él actuó arbitrariamente 
haciendo acuerdos con los funcionarios de Debrecht en vías prácticamente de eh, otorgarles inmunidad y lograr la impunidad de esos funcionarios. A eso se refiere, asunto que esté en investigación. Uh -huh. Ni usted, ni yo, ni práctica. Yo creo que el mismo presidente claro. eh, Yamatei y el presidente Petro no conocen. Sí, eh, las particularidades en sí de, 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 de la investigación. Pero ahora lo tanto José reacciona, callados, ¿no? Como hace el, 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 el canciller colombiano. El uh -huh. canciller colombiano comenzó con mucha irresponsabilidad su gestión. De hecho, nos metió en unos líos con Nicaragua, etc. Pero en este caso, le reconozco que está actuando con profesionalidad. Claro, donde la política... O él, o se involucra, debe haber prudencia por parte de la diplomacia. Ahora, eh, analicemos el tema de, de, de este cruce eh, prácticamente a través de redes sociales que se produce entre Petro y Yamatei. Eh, bastante fuerte, por cierto, ¿no? El presidente se, se ciñó eh, colombiano a la parte de, de defender a su ministro y decir que, pues, si es que se sigue persiguiendo personas honestas, no habrá nada que hacer con Guatemala. Pero eh, en el caso del presidente guatemalteco va más allá, incluso al, al pasado... Eh, de, de Petro, lo cual eh, en un ámbito de diplomacia es eh, poco habitual. Sí, y parecería que yo no las conozco. Habría que comenzar a hacer como una especie de análisis de las declaraciones anteriores de Petro, pero que Petro se ha referido por lo menos groseramente, dice el presidente Yamatei, a la política guatemalteca. Pero la verdad es que hoy lo que debe primar es la cordura de las cancillerías y las cancillerías son cuertas cuando se atienen a los términos de la diplomacia y no al calor de las declaraciones de los dirigentes políticos que son eh, tienen confrontaciones ideológicas y que no se entienden desde el punto de vista dijéramos de su ideología y de su programa, recuerde usted que nuestro presidente el presidente Petro, hablo del presidente de Colombia es un hombre de la extrema izquierda latinoamericana, uh -huh. inclusive de la actividad guerrillera. Y Guatemala es uno de los países que con mayor eh, 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 dolor tuvo que enfrentar la actividad terrorista de fuerzas equiparables y equidistantes eh, políticamente a las que ellos enfrentaron en Guatemala. Eran eh, organizaciones de extrema izquierda, las que llegaron luego al acuerdo de la década del 80 en Guatemala y son las que hoy tienen el poder en Colombia. Son Ahora, las un, un tercer fuerzas. protagonista se involucra, José, en, en esta historia y es eh, la ONU, que precisamente a través de algunos de sus voceros ha eh, de alguna manera censurado el hecho de que se esté persiguiendo a, a Velázquez eh, por la función que él cumplió justamente de parte de ese organismo. ¿Qué peso podría tener en la comunidad internacional eh, representada por la ONU en este tipo de, 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 de casos? La ONU en estos temas latinoamericanos no se puede, eh, dijéramos, preciar de ser equi equilibrada. La ONU ha tenido, so eh, eh, ha tenido dijéramos, eh, acti actitudes de mm, parcialidad política, particularmente desde, los, desde el punto de vista de la izquierda. Asunto que fue objeto de mucha discusión en Guatemala, dado que, como usted puede observar, el señor eh, Iván Velázquez, que figuraba como un magistrado impoluto, un magistrado imparcial, era un heredero de los famosos políticos, de los famosos políticos que actúan dentro del aparato judicial, por ejemplo, Vichinsky, el gran fiscal de Stalin, o por ejemplo, Fresler, el gran eh, magistrado de Hitler. Él, él era un político de la izquierda actuando tanto en Colombia como en Guatemala para sus intereses políticos tanto es así que hoy es ministro de un gobierno de la izquierda en Colombia, lo mismo eso se puede decir igual para izquierda y derecha, por ejemplo en el gobierno de, de Bolsonaro todos nos sorprendimos cuando un juez como el juez del Lavallato, el juez Moro pasa a ser ministro de justicia es poco entendible esos tránsitos y esa, dijéramos, especie de, de, de puerta giratoria que permite estar pasando de la justicia 
a la Ejecutivo y del Ejecutivo a la Justicia y luego al, al Legislativo. Ese asunto tiene hoy en absoluto desequilibrio político y en crisis como nunca había ocurrido a España, un régimen de la Unión Europea. De manera que esto es un asunto que no solamente de nosotros, los atrasados latinoamericanos, sino que se da en, claro. to en todas partes se cuestan Zapateros, tus zapatos, ¿no? Sí, okay. sí, sí. Gracias, eh, José, por este análisis con eh, tu calidad de ex senador de este impasse que se está produciendo entre Colombia y Guatemala a propósito del, del ministro de Defensa de nuestra hermana nación. Buenas tardes, gracias. Gracias, César. Encantado de haberlos acompañado.